Армянская церковь прибрала к рукам вся албанская церковь в канцелярии, а также по отворе Иерусалима, которым была часть албанской церкви как апостольский, как и гепарь. Сегодня возникла ситуация, когда восстановлены разорвали свинки албанская церковь, имеет возможность потребовать возвращения по отворе Иерусалима и стать полноправным правоприемником в этом наследии. Дещипровка албанского полиция стала возможной только после помещения в работе в Минске языка, кстати, выпущен в 2009 году бельгийским издательством «Приколис». Сам факт обнаружения албанского полицейства подтверждает существование перевода на албанский язык, а Евангелия и лекционарий может случить только на тот народ, который обладает полным текстом Библии на родном языке. После принятия христианства в день, как и другие албанские племена, не забыли свои прежние обучения, ритуалы, традиции, сочетали с новой религией. Например, сохранился обычай держать в домашнем очаге некосимый огонь, огонь, что говорит о людях за воскресенье. В Удине поклонялись Луне, бывшего Албан главным божеством, и сейчас в Удине христиан нередко обращались в Альмари Луне. И случайно албанские Удинское название Светил и Хаш связан с символом и названием Христа. В Удинском языке сохраняется термин, который имеет такое же значение. Среди других объектов поклонения были дали солнце, огонь, священные камни, деревья, лучи и родители. Христианские памятники, церкви, монастыри, часовные, крестканы, символики, элементы и орнаменты архитектуры албанских мастеров на исторической территории Албании являются правоприемством крупного этнокультурного и конфессионального наследия Азербайджана. Никакого отношения не имеет к культурному наследию как Армении, так и других соседних стран. Символы элементы христианства найдены во время археологического раскола. И существующие в мире на культурных памятниках Албании сочетаются с элементами полумесяца, факелом огня и солнца. Исторический анализ показывает, что это связано с дохристианским вероисповеданием, огнепоклонством, поклонением Луне и солнцепоклонству, народу, населяющего регионы их проживания. Со временем принятия христианства как государственной религии появляются различные элементы в символах христианства, в зависимости от региона проживания, области и сообщества. Яркий пример может служить письмо в протест в 1860 году, после чего удивили перестали посещать свои культурные церкви, построенные на много ранее и еще действующие до 1836 года, предпочитали поверить в дом. Удивили долгое время сопротивлялись к организации. Под таким надписком часть людей переселили Караб... из Карабаха в Кабаринский район, места компактного проживания, и сбежала в организации. Но удивили не переступили пару этих церквей и стали исповедовать христианство дома. Для нас этот процесс был длительным и очень болезненным. После этого незаконного указа развитие албанской церкви затормозило до, до конца 20-х лет. В 1909 годах, получив разрешение Шмянцитый Синов, уничтожили старые архивные дела в подвесной епархии. По мнению многих исследователей, очевидно, что среди этих архивов были уничтожены деревья до тех пор архивы албанской церкви. Церковь, армянская церковь хотела уничтожить все, что было связано с албанами и кудинами, и все, что напоминало им о непринадлежности этого народа к армянам, поздравляло последних. Отличительно чертой албанской церкви от армянской, а также причины сопротивления кудин, и в Совету является несколько основных факторов. Исторический фактор. Неоспоримый факт упражнения и передачи в 1836 году албанской церкви в Лонно-Чемиадинской церкви, что является основной причиной сопротивления и неслужения этой монофизитской конфессии. Это язык службы и конфессии. Архитектурный факт. Отличительная черта албанской церкви от армянской. Строение самой церкви и в архитектурном плане, высота входного района и резкое отличие высоты и властной части. Теологический факт. Различие конфессии, различие в символах и элементах христианства. Духовные главы католикосадской линии. Сохранится полный список албанских католикосадов в 435 году начиная с Вира, Аббас Захари и кончая последние все дни на Засаровецке, титул метрополита, на что армяне и грузы не могут оценивать. Четвертый. Лингвистический фактор. Находка албанского алфавита и полиция на основе древнего аргазского единских языков и албанских письменов, которые датируются с IV веком на одно столетие ранее появления армянской письменности алфавита. Пятый. Минералогический фактор. Исследуем в этом области посвящены мои научные труды. После упражнения албанской церкви Чемиадин монтировал камни и плиты с надписью на стенах и в одной части строения церкви. Они отличаются составом, возрастом бежащих материалов и передавания ростов. Здесь следует отметить, что это был процесс номинализации и присвоения имущества, факт его уничтожения, фальсификации и факт монтирования. Этих надписей датируем не ранее 1828-1836 годами. 
Во имя воссоздания исторической справедливости и реалии будинных христиан на сегодня единственное право принятия христианства в Албании возымели представление в свою детскую церковь, действующую как албанская в 1906 году. Исключительно с гуманистических критериев, восстановление нарушенных или подвергся деформации, минувшие века национальные религиозные отношения, одна из самых актуальных проблем наших дней. Поэтому сегодня очень важно высокоставить идеи о выдвижении толерантности сферы, постоянно обогащающей человечество и добиваться до воплощения в нашей повседневной жизни. Сегодня Азербайджан является одним из образцов толерантности и сотрудничества различных конфессий и и так, не, и так, несмотря на, на различия между религиями и конфессиями, схожие общие ценности составляют большинство, что дает основание показать солидарность и гармонию, как модель толерантности и выделенных на эту общество и близость как человечество на первый план. Когда многие говорится о той модели толерантности в Азербайджане, Мич, это место компактное проживание людей, является ярким примером и разисом этого явления, где наряду с судином проживают представители других народов, с двумя мечетями, тремя церкви в одном таком маленьком пространстве. С одним словом, гармонич, гармоничный живут люди различных народностей и вероисповеданий. Ассоциация гармоничных отношений различных конфессий решает пропаганду духовных ценностей и обладает Церковная история представляет нам много примеров исчезновения существовавших церкви и возрождения. Так, например, существовала Архитская автоэкипальная церковь. К сожалению, она практика прекратила свой строй и сегодня является часть сердца церкви. Но мы знаем другой пример. В свое время в результате сложных политических процессов была подорвана, подорвана самостоятельность болгарской автокефальной церкви. Однако в середине 20-го столетия ее автокефаль была восстановлена. Полностью была уничтожена албанская, я имею в виду Арнамурская церковь. Были репрессированы все, все священнослужители, разрушены храм. Тем не менее албанская, имеется в виду албань балканскую церковь возродилась. То есть невозможно мир. Самое главное, что были люди, были христиане и были наследники этой религии. На основе мощного пласта древние истории христиане наследие Албании на сегодня людей христиане испытывают потребность в оформлении своей религиозной жизни. Несмотря на это, и несмотря на то, что страшный ветер истории сокрушил албанскую церковь в Азербайджане, если удинская христианская община будет стремиться жить по Божьим законам, церковь скоро может быть возродить. Регистрация общины, реставрация албанской церкви в Азербайджане, перевод Библии на родной язык и подготовка священных служителей – это первые шаги в возрождении албанской апостольской церкви в Азербайджане. Спасибо за внимание. Благодарю.